ஏழ்மையெல்லாம் மீறி கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டேன் படித்த பிறகு ஒரு வேலையும் கிடச்சிருச்சு வேலை கிடச்ச பிறகு சில நண்பர்கள் என் கூட படித்த சில நண்பர்கள் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு போகிறாங்க அங்கே போன பிறகு என்னை தொலைபேசியில் கூப்பிட்டு மச்சா நீங்கள் வாரியா முப்பது நாள் வேலை முப்பது நாள் லீவு கை நிறைய சம்பளம் அப்படின்னு சொல்லும்போது என் மனசுக்குள்ளே கண்ணா லட்டு தின்ன ஆசையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்டில் வந்து நின்றேன் ஆனால் அந்த நேரத்தில் என்கிட்ட பாஸ்போர்ட் கிடையாது உடனே நான் போகலை ஸோ இன்றளவும் நான் யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் எப்படி முப்பது நாள் வேலை முப்பது நாள் லீவு கை நிறைய சம்பளம் நம்மளோட பல மடங்கு சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இதனுடைய ஆச்சரியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கும்போது நிறைய நண்பர்கள் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை பற்றி இங்கே பேசுங்க ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை பற்றி பேசுங்கன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க சரி அந்த விஷயத்தை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை படிக்கும்போது தான் எனக்கு ஒரு உண்மை புரிஞ்சிச்சு எதுக்கு முப்பது நாள் லீவு கொடுக்குறாங்க முப்பது நாள் வேலை வாங்குறாங்க ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் எந்த அளவுக்கு தமிழகத்தை ஆளப்போகிறது இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை இரண்டு மடங்காக கூட்டப் போகிறார்களாமே அதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன இப்படி பல கேள்விகள் என் முன்னே வந்தது அந்த கேள்விகளுக்கான விடை தான் இந்த பதிவாக உங்களுக்கு நான் தரப்போகிறேன் அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை எதிர்த்து போராட்டம் நடைபெற்றது நூறு நாள் போராட்டம் நூறாவது நாள் அரசாங்கத்தால் துப்பாக்கி சூடு என்பது நடத்தப்பட்டு பதிமூன்று நபர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக போராடி உயிர் துறந்த நண்பர்களையும் போராடிய வீரர்களையும் இன்று நினைவு கூற வேண்டிய ஒரு நாள் மே இருபத்தி ரெண்டு தமிழகத்தின் கருப்பு நாள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாங்க இந்த நாளில் நம்ம மறுபடியும் என்ன தான் செய்ய போகிறோம் தமிழகத்தை பற்றிய ஒரு செய்தியை தான் பார்க்க போகிறோம் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் ஏழு நாட்களாக தொடர் போராட்டம் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் வயலில் இறங்கி போராட்டம் விவசாயிகள் ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய போராட்டம் இந்த மாதிரி கேள்விகள் இந்த மாதிரியான நியூஸ்கெல்லாம் பார்க்கும்போது விவசாயிகள் அவங்களுக்கு தெரியாது ஹைட்ரோ கார்பன்னா என்னென்னே தெரியாது அவங்க ஏன் போராடுறாங்க ஒரு ஆள்கிட்ட ஒரு அரசியல்வாதிகிட்ட ஒரு பேட்டி கேட்குறாங்க ஹைட்ரோ கார்பனை எதிர்த்து இந்த விவசாயிகள் போராடிட்டு இருக்காங்களே நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு அவங்கெல்லாம் சயின்டிஸ்ட் கிடையாது யார் இந்த விவசாயிகள்லாம் சயின்டிஸ்ட் கிடையாது அவங்களுக்கு இதனால் ஏற்படுற நன்மை என்னென்னு தெரியாது அதனால தான் போராடிட்டு இருக்காங்க நீ இவர் சொன்னவர் இவர் ஏதோ பெரிய சயின்டிஸ்ட் மாதிரி சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஸோ உண்மையிலே இந்த சயின்டிஸ்டால் மட்டும்தான் அந்த ஹைட்ரோ கார்பனை உறுதிப்படுத்த முடியுமா இல்லாட்டி அந்த திட்டம் எப்படி செயல்படுகிறது அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ள முடியுமா அடிப்படையாக இருக்கிற சில மாணவர்களுக்கு இல்லாட்டி இளைஞர்களுக்கு ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் என்றால் என்ன இது நிறைய பேருக்கு தெரியாமையே இருக்குது முதல்ல இந்த அடிப்படையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹைட்ரோ கார்பன்னா என்ன ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு ஏன் இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க இதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் எரிபொருள் அப்படின்னு சொல்லலாங்க இப்போ நம்ம டீசல் பெட்ரோல் இதெல்லாம் எண்பது சதவீதம் அயல் நாடுகளிலிருந்து தான் இறக்குமதி செஞ்சுட்டு வரோம் ஈரான் பிரச்சனையெல்லாம் நம்ம பேசி நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க பார்க்காதவங்க தயவு செஞ்சு நம்ம சேனலே கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு டாபிக் பனிரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய பிரச்சனைகள் எரிபொருளுக்காக மட்டுமே ஏற்படுத்தப்படுகின்றன இயற்கை எரிவாயு கேஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு பாருங்க அதுவும் நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் நம்ம இறக்குமதி தான் பண்ணுறோம் ஸோ இந்தியா பெரு அளவான பணத்தை கொடுக்கிறாங்க வெளிநாட்டுக்கு கொடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதற்கும் இயற்கை எரிவாயு எல்லாம் வாங்குறதுக்கு ஸோ இந்தியா நினைக்குது ஏன் நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே இந்த கச்சா எண்ணெய் இல்லாட்டி எரிவாயு எல்லாம் கிடைக்கலையா ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் இருக்கு அதை ஏன் செயல்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து இந்த பிளான் எல்லாம் போடப்பட்டு நெடுவாசல்லாம் இரண்டாயிரத்தி ஆறுலயே பிளான்ட் எல்லாம் போட்டுட்டாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே இவங்க ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி தான் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் மீத்தேன் திட்டம் அப்படிங்கிற நிறைய திட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம்னு சொல்கிற மீத்தேன் திட்டம் சொல்கிற இரண்டும் வேறு வேறையாக ஒன்றா அப்படிங்கிற நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை பழைய காலத்தில் மாறுவேடம் போடுவாங்க ஒரு மனிதன் இருப்பான் மாறுவேடம் போட வேண்டும் என்றால் இந்த பக்கம் ஒரு மருவை மட்டுமே வச்சுட்டு வருவான் ஸோ மருவை எடுத்துட்டா மீத்தேன் திட்டம் மருவை வச்சுட்டா ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் அவ்வளோதான் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரோ கார்பனுக்கும் மீத்தேனுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கிறதா ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னு சொல்கிறதே மீத்தேன் தாங்க ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னு சொல்கிறதே ஈத்தேன் தாங்க புரியலையா ஹைட்ரோ கார்பன் இந்த பேரை வச்சே நம்ம இதை புரிஞ்சிக்கலாம் ஹைட்ரஜன் கார்பன் இந்த இரண்டும் சேரும்போது ஒரு கலவை ஏற்படுகிறது ஒரு வாயு ஏற்படுகிறது அந்த வாயு முழுவதையும் தான் நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஹைட்ரோ கார்பன் வாயுக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் மீத்தேனா இருக்கட்டும் ஈத்தேனா இருக்கட்டும
பொருட்களை எடுக்கும் திட்டம் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் இப்போ உங்களுக்கு அதுக்கு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் கூட இல்லாட்டி இந்த ஹைட்ரஜன் கார்பன் இது கூட நம்ம ஆக்சிஜனை சேர்க்கும் போது அது எரிபொருளாக மாறுகிறது ஒரு மாற்று எரிபொருளாக நம்ம இதை என்ன செய்யலாம் பயன்படுத்தலாம் நம்முடைய இயந்திரங்களை ஓட வைக்கலாம் இப்படி நம்ம ஹைட்ரோ கார்பன் இந்தியாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு விட்டால் இந்தியாவிற்கு பெருமளவு பணம் என்பது மிச்சப்படுத்தப்படும் ரொம்ப நல்ல திட்டம் ஆனால் இந்த திட்டத்தை எங்கே செயல்படுத்துகிறாங்க அங்கே தான் பிரச்சனையே இருக்குது நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்குறேன் நம்ம வீட்டில் வாஷ்ரூம் பாத்ரூம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதுக்கிட்டே நம்ம டைனிங் ஹாலில் போட்டுருவோமா சரி பூஜை ரூம் ஒன்று இருக்குது அந்த பூஜை ரூமில் போய் நம்ம படுக்கறையை போட முடியுமா ஒரு விஷயத்தை ஒரு இடத்துல செய்யணும்னா அந்த இடத்துல தான் அதை செய்யணும் வேறு இடங்களில் அதை செய்ய போனால் நிறைய பிரச்சனை வரும் இல்லாட்டி நம்ம மனசுக்கு அதை என்ன செய்யாது பிடிக்காது இதே மாதிரி தாங்க விவசாய பூமியில் வந்து இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை எதிர்க்காமல் வரவேற்பார்களா விவசாயிகள் இல்லை அந்த இடத்துல யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல நீங்கள் ஹைட்ரோ கார்பனை எடுத்துக்கோங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ அமெரிக்காவை பாருங்கள் அமெரிக்காவில் நிறைய இடத்துல ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் அப்படிங்கிறது எடுக்கப்படுகிறது ஆனால் அங்கே ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் இடங்களை பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் ஒரு இடம் ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு யூனிட் செயல்படுவதற்கு ஐந்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பு தேவை ஐந்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் எத்தனை கிணறுகள் வேண்டுமானாலும் தோண்டலாம் அது செங்குத்தாகவும் இருக்கலாம் இல்லாட்டி நேரா வெர்டிகலாக ஹொரிசொண்டலாக ரேண்டமாக எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் செயல்பட வேண்டும் என்றால் கிணறுகள் அமைக்கப்பட வேண்டும் ஏன் இந்த கிணறுகள் அமைப்பதற்காக விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் இவங்கெல்லாம் சயின்டிஸ்ட் கிடையாது ஆன்டி இண்டியன்ஸ் இல்லாட்டி வளர்ச்சி பிடிக்காத மனிதர்கள் டெல்டா ரீஜன் டெல்டா பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறதே இப்போ வறட்சியால் ரொம்ப பெரிய அளவில் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அது மட்டும் கிடையாது புயல்களாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி இயற்கை சீற்றங்களாக இருக்கட்டும் அதுவும் டெல்டா பகுதியை ரொம்ப பெரிய அளவில் பாதிக்குது ஒட்டுமொத்தமாக தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியம் இப்போ ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்காக இயங்கி கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை நாங்கள் டெல்டா பகுதியில் புகுத்தினால் கண்டிப்பாக இந்தியாவிற்கு வளம் அப்படிங்கிறத பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்தியாவிற்கு வளம் தான் ஆனால் அதன் பிறகு டெல்டா ரீஜனில் புல் பூண்டு முளைக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு டவுட்டாக இருக்குது ஸோ கிணறுகள் தோண்டுவதால் எப்படி செடிகள் இல்லாட்டி மனிதர்கள் அந்த இடத்துல பாதிக்கப்படுவார்கள் அடுத்த கேள்வி நியாயமான கேள்வி கிணறுகள் அப்படிங்கிறது சாதாரணமாக நாற்பது அடி ஐம்பது அடிக்கு தோண்ட மாட்டாங்கங்க இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இந்த ஹைட்ரஜனும் கார்பனும் இணைந்திருக்கும் வாயுக்கள் எந்த இடத்துல இருக்குன்னா பூமிக்கு அடியில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்திலிருந்து ஐயாயிரம் மீட்டர் ஆழத்தில் பாறைக்கு இடுக்குகளில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன பாறையின் இடுக்குகளில் இருக்கும் இந்த வாயுவை எடுப்பதற்காக நம்ம எவ்வளோ தூரம் ட்ரில் பண்ணி வரணும் ஐயாயிரம் மீட்டர் ட்ரில் பண்ணி பூமியை துளைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஐயாயிரம் மீட்டர் இப்படி செங்குத்தா தான் நம்ம துளைப்போமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது கொஞ்சம் தூரம் இப்படி துளைக்கலாம் அடுத்ததாக இப்படி துளைக்கலாம் அடுத்ததாக இப்படி துளைக்கலாம் எப்படி வேணாலும் துளைச்சி அந்த இடத்துல பாறை இருக்கா அந்த பாறைக்குள்ளே இந்த மாதிரி வாயுக்கள் ஹைட்ரோ கார்பன் இருக்கா இதை உறுதி செய்வது யார் கார்பரேட் நிறுவனம் எதுக்கு இதை கவர்மெண்ட் ஏற்றெடுத்தால் என்ன கவர்மெண்ட் ஓஎன்ஜிசி அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்துக்கு தான் இதுக்கு குத்தகை எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் சொல்லிருச்சான் எங்களுக்கு இதில் ரொம்ப செலவாகுது நீங்கள் வேணால் தனியாருக்கு இதை தார வாத்து கொடுத்துருங்களேன் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு கிட்டத்தட்ட இந்தியா முழுவதும் இருபத்தி ரெண்டு தனியார் நிறுவனங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை நீங்கள் செயல்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற அனுமதியை நம்முடைய அரசாங்கம் கொடுத்திருக்கிறது இருபத்தி ரெண்டு நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் இருக்குது பாருங்கள் வேதாந்தா குரூப் அந்த குரூப் எந்த இடத்துல அசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு தமிழகத்தில் இரநூத்தி எழுவத்தி நாலு இடங்களில் ஸோ இவங்க என்ன செய்வாங்க நம்ம தமிழகத்தில் வந்து இல்லாட்டி இந்த டெல்டா பகுதியில் வந்து இந்த மாதிரி ஹைட்ரோ கார்பன் இருக்கானி குழி தோண்டி பார்ப்பாங்க ஆயிரம் மீட்டர் இரண்டாயிரம் மீட்டர் மூவாயிரம் மீட்டர் நாலாயிரம் மீட்டர் இப்படி குழி தோண்டி பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல ஹைட்ரோ கார்பன் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹைட்ரோ கார்பனை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆயிரம் மீட்டர் ரெண்டாயிரம் மீட்டர் குழி தோண்டாங்க பாருங்கள் இதுக்குள்ளே ஃபோர்ஸாக காற்று அப்படி இல்லைன்னா தண்ணி இதை ரொம்ப ஆழமாக அனுப்புவாங்க ரொம்ப ஃபோர்ஸாக அழுத்தமாக அனுப்புவாங்க இப்படி அழுத்தமாக அனுப்பும்போது பூமிக்குள்ள அனுப்பும்போது என்ன ஆகும் அந்த பாறை இருக்கு பாருங்க அந்த பாறை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலக ஆரம்பிக்கும் அப்படி இல்லைனா அந்த பாறை வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்படி வெடிப்பதனாலேயோ விலகுவதனாலேயோ அதுக்குள்ளே இருந்த இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படிங்கிற அந்த வாயு மேலெழும்பி வரும் அந்த வாயுவை இவங்க கலனில் மிகப்பெரிய டேங்கர்லாம் பிடிச்சி வச்சுட்டு எங்கே கொண்டு போயிடுவாங்க இந்த மாதிரி எரிபொரு
அந்த ஒக்லஹோமால இந்த மாதிரி ஃபிராக்கிங் செஞ்சு அங்கிருந்து நிறைய எரிவாயு என்பது எடுக்கப்பட்டது இப்போது மிகப்பெரிய நில அதிர்வுகள்லாம் எங்கதான் வந்துட்டு இருக்கு இந்த ஒக்லஹோமா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் வந்துட்டு இருக்கு அதனுடைய காரணம் அதிக அளவு ஹைட்ரோ கார்பனை பூமியின் அடியிலிருந்து எடுத்தது என்பது பலருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயம் இதை பத்தி தமிழ் பொக்குஷம் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது பத்து மாசத்துக்கு முன்னாடியே நான் பதிவு பண்ணிட்டேன் ஒக்லஹோமா தமிழ் பொக்குஷம் அப்படின்னு நீங்க யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா அதுக்கு லிங்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஒரு பிரச்சனை ரொம்ப சேஃபாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம் பாருங்கள் ஆயிரம் மீட்டர் ரெண்டாயிரம் மீட்டர் தோண்டின போது அந்த ஆயிரம் மீட்டருக்கு கீழே இருக்கிற உப்பு தண்ணி எங்கே வரும் நம்ம மேலே வரும் இல்லாட்டி மேல் பூமிக்கு வரும் இந்த பூமி அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் லேயராக இருக்குது நீங்களே தோண்டும் போதே தெரியும் கொஞ்சம் நேரம் சிவப்பு மண் இருக்கும் அடுத்ததாக கொஞ்சம் களிமண் இருக்கும் அடுத்ததாக கொஞ்சம் பாறைகள் இருக்கும் இப்படி அடுக்கடுக்காக இருக்கிறது தான் பூமியின் லேயர் இதே மாதிரி தாங்க தண்ணீரும் அடுக்கடுக்காக இருக்குது ஒரு நூறு மீட்டர் வரை எந்த தண்ணீர் இருக்கும் நல்ல தண்ணீர் இருக்கும் அதன் பிறகு நீங்கள் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உப்பு தண்ணியாக மாறுவதற்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஆயிரம் மீட்டர் இப்படி ஓட்டை போடும்போது என்ன ஆகும் கீழே இருக்கிற உப்பு தண்ணி மேலே வரும் அதே மாதிரி மேலே இருக்கிற அந்த நல்ல தண்ணி இருக்குது பாருங்கள் அதுவும் கீழே போவதற்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா ஆயிரம் மீட்டர் நம்ம தோண்டிட்டோம் ஸோ ஆயிரம் மீட்டர் இந்த நல்ல தண்ணி அந்த ஓட்டைக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா கீழே போயிடும் இதனால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் என்பது முழுவதுமாக பாதிக்கப்படும் நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதிக்கப்பட்டால் விவசாயம் நடக்குமா விவசாயம் நடக்காது விவசாயம் நடக்காத இடத்தில் மனிதர்கள் வாழ முடியுமா மனிதர்கள் வாழ முடியாது மனிதர்கள் வாழாத இடத்தில் இயற்கை இருக்குமா இயற்கையும் இருக்காது ஏன்னா அது எல்லாமே கார்பேட் கையகப்படுத்திட்டாங்க ஒரு செட்டுக்கு அஞ்சு ஏக்கர் வேணும் அப்படின்னு சொன்னேன் லட்சக்கணக்கான ஏக்கரை கையகப்படுத்தினால் மட்டும்தான் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை இரண்டு மடங்காக மாற்ற முடியும் அப்படி என்றால் இந்த டெல்டா பிரதேசம் நமக்கு மீண்டும் கிடைக்குமா சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குமா யோசிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இதன் பின்னால் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன என்னடா விக்கி இப்படி பயம் காட்டுற மீத்தேன் தானே எடுக்கிறாங்க அதனால எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னு கேட்டா மீத்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு வாயுவை கார்பன் டை ஆக்சைடுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் பாருங்க இந்த வாகனத்திலிருந்துலாம் வெளிவருகிறது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் பாருங்க அது கூட நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி நாலு சதவீதம் கார்பன் டை ஆக்சைடை விட ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லான ஒரு வாயு தான் மீத்தேன் அப்படிங்கிற வாயு இவங்க அவங்க தேவைக்கான என்னெல்லாம் தோண்டுவாங்க குழியை தோண்டுவாங்க அந்த குழியை தோண்ட பிறகு அதை மூடுவாங்களா இல்லை மூட மாட்டாங்களான்னு நமக்கு தெரியாது இதில் செக்யூரிட்டி அவங்க எந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த இரண்டாயிரம் மீட்டர் ஐயாயிரம் மீட்டர் தோண்டின குழியிலிருந்து திடீர்னு மீத்தேன் வாயு வெளியில் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒட்டு மொத்தமாக அதை சுற்றி இருக்கும் கிராமங்கள் அனைத்தும் பாதிக்கப்படும் நீ போய் சொல்கிற அது எப்படி பாதிக்கப்படும் ரொம்ப செக்யூராக தோண்டிட்டு இருக்காங்க அதனால் அந்த மீத்தேன் கேஸ்லாம் வெளிவருவதற்கான எந்த சான்ஸும் இல்லை அப்படின்னு யாராவது சொன்னீங்கன்னா நிறைய நியூஸ் பேப்பரில் நிறைய விதமான நியூஸை படிச்சிருப்பீங்க கிணறை தூர்வார போன தொழிலாளிகள் விஷ வாயு தாக்கி உயிரிழந்தார்கள் சுரங்கத்தில் விஷ வாயு தாக்கி நிறைய சுரங்க தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தார்கள் இதெல்லாம் செக்யூராக நடந்த இடந்தாங்க அந்த இடத்துல எப்படி விஷ வாயு வந்துச்சு நான் சொன்னேன் பாறைக்கடியில் இந்த மாதிரி ஹைட்ரோ கார்பன் வாயுக்கள் இருக்கு நீ ஹைட்ரோ கார்பன் வாயுக்கள் மட்டும் கிடையாது நமக்கு தேவையில்லாத விஷ வாயுக்களும் இதே பாறைக்கடியில் இருக்கின்றன ஸோ இங்கேருந்து இந்த பாறைக்கடியிலிருந்து இந்த விஷ வாயும் வெளியே வருவதற்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இதெல்லாம் ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிறது தான் அது எப்படி ஃப்யூச்சரில் நடக்கும் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களே அப்படின்னு கேட்டால் அடுத்த பதிவில் நெல்ப் ஹெல்ப் ஓஏஎல்பி அப்படிங்கிற திட்டத்தை பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம் அந்த நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம அரசாங்கம் நமக்கு உதவுமா கார்பரேட்டுக்கு உதவுமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீப்பாக சில விஷயங்களை அடுத்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த பதிவில் நான் சொன்ன பாயிண்டில் ஏதாவது நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது சேர்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கருத்துக்களாக தெரிவியுங்கள் நான் இப்போ சொன்னது அடிப்படை விஷயங்கள் மட்டும்தான் அடுத்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஹைட்ரோ கார்பனை எதிர்த்து எத்தனை உலக நாடுகள் போராடி கொண்டிருக்கின்றன அடுத்ததா இந்தியாவில் அது எந்த அளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத விழாவரியாக பார்க்க போகிறோம் புள்ளி விவரத்தோடி பார்க்க போகிறோம் எல்லோரும் தமிழ் பக்ஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பக்ஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தோழிகள் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்